when there is a offer there has to be an acceptance right when an offer is accepted it is called promise theek hai when a promise is there with a consideration it is called agreement and when an agreement is enforceable by law it is called contract again when there is a offer and such offer is accepted it becomes a promise definition mein yahi likha hua hai and when a promise has some consideration attached to it it becomes an agreement when a promise has some consideration attached to it it becomes agreement and when an agreement is enforceable by law it becomes a contract ekdam simple now let's come to next point section 10 essentials of valid contract क्यों इसको सेक्शन 10 दिया है बिकॉज देर आर 10 पॉइंट्स विच आर नेसेसरी फॉर कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट टू बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज देर आर 10 पॉइंट्स विच हैज टू बी फुलफिल्ड फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट टू बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट सो नो व्हाट दिस सेक्शन सेज एंड सेज व्हाट आर द एसेंशियल्स फॉर बिकमिंग अ कॉन्ट्रैक्ट टू बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ठीक है कौन सी कौन सी कंडीशन है जिसको आपको टिक करना होगा चेकलिस्ट को टिक करना पड़ेगा वो सारी कंडीशन अगर आपकी फुलफिल होती है तभी आपका एक कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनता है तो सेक्शन टेन सेज ऑल अग्रीमेंट्स कैन बी कॉन्ट्रैक्ट तो फर्स्ट पॉइंट इज अग्रीमेंट ऑल अग्रीमेंट कैन बी कॉन्ट्रैक्ट इफ इट इज मेड बाय फ्री कंसेंट बिटवीन कॉम्पिटेंट पार्टीज इफ इट इज मेड बाय फ्री कंसेंट फ्री कंसेंट इज माय सेकंड पॉइंट बिटवीन कॉम्पिटेंट पार्टीज कॉम्पिटेंट पार्टीज इज माई थर्ड पॉइंट For a lawful consideration, आपका consideration lawful होना चाहिए illegal नहीं होना चाहिए with a lawful object और आपका object वो जो contract का object है वो भी आपका uh, lawful होना चाहिए illegal नहीं होना चाहिए and the last point आपको five points मिल गए and the last point is and such contract must not be expressed or declared to be void और ऐसा contract आपका future में void नहीं declare होना चाहिए तो आइए इन जो छः points से इनको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं फर्स्ट हमने पढ़ लिया था फर्स्ट हमारा कॉन्ट्रैक्ट कैसा होना चाहिए अग्रीमेंट होना चाहिए तो अग्रीमेंट कैसा होता है हम लोग ऑलरेडी अग्रीमेंट की डेफिनेशन के अंदर जा चुके थे देर मस्ट बी एन ऑफर एंड देर मस्ट बी एन एक्सेप्टेंस अगर ये दोनों हैं तो देर इज एन अग्रीमेंट तो फर्स्ट पॉइंट हो गया अग्रीमेंट सेकेंड पॉइंट क्या है फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टी फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टी मतलब आप किसी के सर पे बंदूक रख के जबरदस्ती उस पार्टी से कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करवा सकते हैं ठीक है अगर वैसा कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है तो दैट इज नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट तो लॉ के अंदर फ्री कंसेंट में टोटल फाइव केसेस बताए हैं उसको हमने कैसे याद किया है सी इफ Mm, कैसे याद किया है सी इफ उम अपना मुंह बंद रखो ऐसे फ्री कंसेंट में बोलते हैं ना मुंह बंद रखने तो गोली मार देंगे वैसे ही सी इफ उम तो सी इज वॉट सी स्टैंड फॉर कोशन आई स्टैंड फॉर अन ड्यू इंफ्लुएंस एफ स्टैंड फॉर फ्रॉड एम स्टैंड फॉर मिस रिप्रेजेंटेशन एंड लास्ट एम स्टैंड फॉर मिस्टेक सेकेंड योर कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी साइन बाई अ कॉम्पिटेंट पार्टी ठीक है थर्ड पॉइंट क्या था हमारा योर कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी साइन बाई कॉम्पिटेंट पार्टी एंड वॉट आर कॉम्पिटेंट पार्टीज उसके लिए भी आपके लॉ ने डिफाइन किया है कि कॉम्पिटेंट पार्टी कहाँ है हम ये मैंने कैसे याद किया है कि 21 की एज के अंदर नॉर्मली पीपल बिकम कॉम्पिटेंट समझदार होते हैं ठीक है बट बिकॉज ऑफ द जनरेशन रनिंग फास्ट आजकल 11 ईयर की एज में ही हम समझदार हो जाते हैं आई नो दिज आर समथिंग स्टूपिड बट दिस वे ओनली वी कैन लर्न दिस सेक्शन बिकॉज देर आर मेनी सेक्शन और अभी तो कुछ नहीं है वेन यू मूव फर्दर इन योर इंटर इन योर फाइनल देर विल बी मोर मोर बिगर बिगर लॉज एंड विथ बिगर बिगर सेक्शन राइट तो सेक्शन इलेवन डिफाइंस वॉट इज कॉम्पिटेंट टू वॉट आर कॉम्पिटेंट पार्टीज कॉम्पिटेंट पार्टीज के लिए वो तीन चीज डिफाइन करता है फर्स्ट अ पर्सन मस्ट बी ऑफ अ मेजोरिटी एज मतलब वो एक एज है वो एज डिफाइन की गई है एटीन ईयर्स ही मस्ट हैव अटेंड द एज ऑफ मेजोरिटी सेकेंड ही मस्ट नॉट बी ऑफ अनसाउंड माइंड अनसाउंड माइंड मतलब ना वो लोनेटिक होना चाहिए ना वो टॉक्सिकेटेड होना चाहिए ना वो इंसेन होना चाहिए ना वो इडियट होना चाहिए ठीक है वो अपने होश और आवाज के अंदर होना चाहिए जब वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा है and third point is ki he must not be disqualified under any other law to enter into any contract ye tino mein end hai aur nahi hai matlab ye tino conditions fulfill honi chahiye the third point is he must not be disqualified from any other uh, law to enter into a contract theek hai koi alien koi enemy ya fir koi spy must not be allowed into uh, entering into any agreement to wo ho gaya aapka third point to hamare teen points hum logo ne kar liya agreement very 
सिंपल सेकेंड पॉइंट वॉज फ्री कंसेंट जिसके अंदर हमने देखा था सी एफ एम एंड थर्ड पॉइंट इज सेक्शन इलेवन कॉम्पिटेंट पार्ट इज एंड द फोर्थ पॉइंट इज यू है यू मस्ट हैव लॉफुल कंसिडरेशन लॉफुल कंसिडरेशन मतलब आपको रिटर्न में जो चीज मिल रही है वो ऐसी नहीं होनी चाहिए जो लॉ के अंदर डील uh, करना अलाउड नहीं है लाइक यू शुड नॉट बी सेइंग समवन कि तुम ये कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये काम कर लीजिए एंड आई विल गिव यू फाइव बॉक्सेज ऑफ कुकिंग आई विल गिव यू फाइव बॉक्सेज ऑफ ब्राउन शुगर आई विल गिव यू फाइव बॉक्सेज ऑफ हीरोइन दीज ऑल आर नॉट लॉ फुल कंसिडरेशन ठीक है लॉ के अंदर कंसिडरेशन इट नीड नॉट टू बी इन कैश ओनली इट कैन बी इन काइंड ऑल्सो ठीक है तो इसीलिए ऐसा कोई कंसिडरेशन ऐसा नहीं होना चाहिए विच इज इलीगल ठीक है तो कंपल्सरी क्या है इसमें एक नया वर्ड है क्विड प्रोक्यू क्विड प्रोक्यू मीन्स देर हैज टू बी समथिंग इन रिटर्न इन अ कॉन्ट्रैक्ट एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड होने के लिए देर मस्ट बी क्विड प्रोक्यू क्विड प्रोक्यूर मतलब देर मस्ट बी समथिंग इन रिटर्न देर मस्ट बी अ कंसिडरेशन दिस कंसिडरेशन कैन बी टू डू समथिंग और डू नॉट टू डू समथिंग लाइक आई कैन आस्क मेरे बाजू में एक आई रन अ स्टेशनरी का शॉप ठीक है मेरे बाजू में एक स्टेशनरी की दुकान और खुलने वाली थी तो आई सेड दैट पर्सन कि प्लीज यू डोंट ओपन दिस शॉप नेक्स्ट टू मी इसके आगे तीन जो शॉप है वो भी खाली है प्लीज ओपन है ठीक है क्यों क्योंकि मेरा कंपटीशन आ जाता तो उस पर्सन ने अग्री कर लिया और उसके बदले में मैंने उसको कुछ रुपीज दिया सपोज टू लैक्स और थ्री लैक्स रुपीज तो दिस इज ऑल्सो अ कंसिडरेशन यहां पे मैंने उसको कोई एक्ट करने के लिए कंसिडरेशन नहीं दिया बट कोई एक्ट नहीं करने के लिए मैंने कंसिडरेशन दिया ठीक है आई एम ड्राइविंग आई हिट अ कार ठीक है मैंने जो उसकी कार्ड को हिट कर दिया तो उसने मुझे बोला आई विल टेक यू टू पुलिस स्टेशन आई से कि भाई यहीं पे कुछ ले दे के सल्टा ले ठीक है तो मैंने उसको कुछ फोर थाउजेंड या फाइव थाउजेंड जितना उसने मुझसे डिमांड किया मैंने उसके साथ सेटलमेंट कर दिया उसको रुपीज दे दिया एंड नाउ ही इज नॉट टेकिंग टू मी टू लाल बाजार थाना और टू एनी थाना तो इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे मैंने उसको कंसिडरेशन दिया क्यों दिया In order to not to do some act, तो consideration can be to do some act or to not to do some act. ठीक है तो कंसिडरेशन कैन बी टू डू सम एक्ट और टू एबस्टेन फ्रॉम डूइंग समथिंग बोथ कैन बी कंसिडरेशन हमारा फोर्थ पॉइंट नाउ द फिफ्थ पॉइंट द ऑब्जेक्ट फॉर विच यू आर एंटरिंग इन टू कॉन्ट्रैक्ट मस्ट ऑल्सो बी लॉफुल ठीक है द ऑब्जेक्ट विच यू आर एंटरिंग इन टू द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट ऑल्सो बी लॉफुल मतलब आप ये नहीं बोल सकते मेरा कंसिडरेशन लॉफुल है आई विल गिव यू फाइव लैक्स रुपीज इफ यू गो एंड शूट दैट पर्सन दैट इज नॉट अलाउड वाई बिकॉज किलिंग एनी वन मर्डरिंग एनी वन इज नॉट अ लीगल लीगल थी इन इन द आईज ऑफ लॉ दैट्स वाई इट बिकम्स एन इलीगल ऑब्जेक्ट तो ऐसे ऑब्जेक्ट भी नहीं होने चाहिए आपके कॉन्ट्रैक्ट के विच इज नॉट लॉफुल एंड लास्ट में आपका फाइनल था इट मस्ट नॉट बी डिक्लेयर्ड एज वॉइड मतलब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट स्टार्टिंग में वैलिड हो सकता है बट बिकॉज ऑफ सम अन अनसीन सरकमस्टेंसेज विच वर नॉट इन द हैंड ऑफ बोथ द पार्टीज वो कॉन्ट्रैक्ट आपका नहीं हो पाता है फॉर एग्जाम्पल ए प्रोमिस बी टू सेल दिस मच ऑफ राइस ऑन अ सर्टेन डेट बट उस डेट से पहले उसके गोडाउन में आग लग गई और उसका सारा राइस जल गया तो इन दैट केस दिस कॉन्ट्रैक्ट वॉज वैलिड उसके सारे टेन एसेंशियल कंडीशन उसमें थे दिस कॉन्ट्रैक्ट वॉज वैलिड बिफोर बिफोर दिस इंसिडेंट बट बाद में वो क्योंकि राइस जल गया तो वो कॉन्ट्रैक्ट अब वो फुलफिल नहीं कर पाएगा तो इट बिकम्स वॉइड तो ऐसे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो फ्यूचर में बिकॉज ऑफ सम सर्कमस्टेंसेज वॉइड हो जाते हैं आर नॉट आर नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ठीक है तो हमारी डेफिनेशन से हमने छह पॉइंट ले लिए अब उसके अलावा मैंने कहा था इसके अंदर वी हैव टोटल टेन पॉइंट्स तो टेन पॉइंट्स के लिए बाकी चार पॉइंट हमको कहाँ से आते हैं तो एक पॉइंट आता है वॉल्फर वर्सेस वॉल्फर का केस वॉल्फर वर्सेस वॉल्फर का केस इसके अंदर क्या हुआ था एक हस्बैंड ने अपनी वाइफ को प्रॉमिस किया था दैट आई एम मूविंग टू लंडन ठीक है एंड आई विल बी सेंडिंग यू सम मंथली मंथली अमाउंट टू मीट योर एक्सपेंसेस वाइफ अग्रीड हस्बैंड टू गो टू लंडन बट लंडन जाने के बाद हस्बैंड डिनाइड टू सेंड दैट मंथली एक्सपेंसेस वाइफ ने कोर्ट में उसको जाके केस कर दिया तो स्यूड हिम इन द कोर्ट ऑफ लॉ तो कोर्ट ऑफ लॉ ने बोला था सॉरी दिस इज अ सोशल एग्रीमेंट हस्बैंड नेवर वॉन्टेड टू क्रिएट एनी लीगल इंटेंशन लीगल रिलेशनशिप विथ इज वाइफ बाय एंटरिंग इन टू दिस कॉन्ट्रैक्ट इसीलिए ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है ठीक है तो आपका सेवन पॉइंट क्या है इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप कहां से मिला हमको ये वॉल्फर वर्सेस वॉल्फर के केस 
सेकेंड सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग आपका जो कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स है वो वेग नहीं होने चाहिए वो एम्बिगियस नहीं होने चाहिए मतलब दे मस्ट हैव क्लियर डेफिनेशन टू दोस्ट टर्म राइट मैंने बोला आई विल सेल यू आई एम अर्स डीलर मेरे पास बहुत सारे हॉर्सेज हैं मैंने बोला आई विल सेल यू माई हॉर्स फॉर रुपीज फोर रुपीज दिस मच बट आई हैव नॉट आइडेंटिफाई ब्लैक वाला ब्राउन वाला या फिर वाइट वाला मैंने अपने हॉर्स को आइडेंटिफाई नहीं किया था ठीक है तो इन दिस केस देर वॉज नॉट अ सर्टेनिटी टू मीनिंग आपका मीनिंग एकदम सर्टेन नहीं था तो ऑफकोर्स दैट इज नॉट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट सो आपका एक पॉइंट क्या है देर मस्ट बी सर्टेनिटी टू मीनिंग आपके सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग आपका मीनिंग एकदम क्लियर होना चाहिए नाइन्थ possibility of performance मतलब आपका वो contract को possible होना चाहिए you should be able to perform that contract मतलब आपके contract में ऐसे terms नहीं हो सकते हैं कि अगर सूरज west से उगा तो मैं ये करूँगा तो that is not possible right तो ऐसे contract जहाँ पे performance करना ही possible नहीं है वे are not आ या फिर यू आप ये नहीं बोल सकते I will give you this thing uh, I will give you some gold I will give you some uh, uh, diamonds by doing the magic because law does not believe in magic ठीक है इसीलिए वो पॉसिबल नहीं है तो आपके परफॉर्मेंस की देर मस्ट बी अ पॉसिबिलिटी अगर वो पॉसिबिलिटी नहीं है देन इट इज नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एंड लास्ट हमेशा हमारा एक अदर्स होता है तो इसमें भी लास्ट में एक अदर्स है ठीक है सारा मिसेलिनेस इसमें आ जाता है ये अदर्स क्या कहता है कि अगर कोई और एक्ट में और कोई कंडीशन लिखी हुई है तो वो भी फुलफिल होनी चाहिए जैसे कि आपको अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी रजिस्टर करवानी है तो इट इज कंपल्सरी कि उसको रजिस्ट्रेशन इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर परचेज करनी है तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये सारी कंडीशन तो होनी चाहिए ऊपर कि नाइन कंडीशंस जो हमने पढ़ी प्लस देयर हैज टू बी एन अदर कंडीशन दैट द सच प्रॉपर्टी हैज टू बी रजिस्टर्ड अगर वो रजिस्टर्ड नहीं होता है तो वो इमूवेबल प्रॉपर्टी आपके नाम पे ट्रांसफर नहीं होती वो कहां लिखा हुआ है वो आपके प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर लिखा हुआ है ठीक है तो अगर आपका कोई और एक्ट कोई और अदर कंडीशन इंपोज करता है तो दैट इन कंडीशंस हैज टू बी फुलफिल्ड लाइक इंश्योरेंस के अंदर कंपलसरी है ऑल योर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स मस्ट बी इन राइटिंग सो इफ योर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट इन राइटिंग देन आल्सो यू आर नॉट Allowed to have that contract as a valid contract. तो हमने क्या देखा Section 10, which says essentials of a valid contract. It has total 10 points. छह पॉइंट हमको उसके डेफिनेशन में से मिल गया था बाकी सेवेंथ पॉइंट था हमारा देर मस्ट बी ए इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप लीगल रिलेशनशिप मतलब वॉल्फर वर्सेज वॉल्फर एट पॉइंट था आपका सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग होना चाहिए आपकी मीनिंग वेग नहीं होनी चाहिए एम्बिग्वस नहीं होनी चाहिए आपका नाइन्थ पॉइंट था वो परफॉर्म करने की पॉसिबिलिटी होनी चाहिए आपने जो टर्म्स एंड कंडीशन रखे हैं उसको आप पॉसिबली परफॉर्म कर सको वैसे होनी चाहिए एंड लास्ट हमेशा अदर्स होते हैं जिसके अंदर हम लोगों ने समझा है कि हमारा प्रॉपर्टी एक्ट में बोलता है अनलेस एंड अंटिल अ प्रॉपर्टी इज रजिस्टर्ड इन योर नेम इट कैन नॉट बी ओन्ड बाय यू जैसे इंश्योरेंस एक्ट में बोलता है अनलेस एंड अंटिल योर इंश्योरेंस इज रिटर्न अग्रीमेंट इट कैन नॉट बी टर्म्ड एस कॉन्ट्रैक्ट ठीक है यहां तक हमारा खत्म हुआ एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट